शाश्वत सत्य हो युवा परिवर्तन का संवाहक हु पुरानो पुस्ता को अनुभव र नया पुस्ता को सोच सहित कार्यक्रम नया पीढ़ी नया सोच मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलीविजन में हेन नभूल नमस्कार यहाँ सब नया पीढ़ी नया सोच में हार्दिक हार्दिक स्वागत है म कमल था दर्शक मानुभाव अलूक परभूमि में रोजगार को खोजी करते जाने यदि हम युवा को अथवा सक्रिय जनशक्ति को आंकड़ा हेचो अभी करीब करीब औसत पंद्रह सौ देखि सत्रह सौ को हारहारी में छब यह भनी रहता कता कता हमी सब पीड़ा भैर परिस्थिति अब यह सब कुरासंग धर सपना जोड़े धर परिस्थिति जोड़े तो आपको ठाव में छी हुई यहां ठूल जमात कई यहां युवा जिससे यही मूलुक को मटोला उर्वर बना पर्च अतृ मूलुक विस हो विस संभव हम आने पीढ़ी को विस संभव भृढ़ विश्वास राख विश्वास मात्र होना प्रयत्न बाफला रूपांतरण करते तो परिस्थिति सृजना कर तस्ता मध्य एक एकजना युवाला आज हमें आमंत्रित करो एटा कु बेला सामान्य लेखा पढ़ी पेशा बाफूला इन्वल्व करते अरीब करीब ठूल भन या उदाऊदो युवा उद्यमी को परिचय बनाने क्रम में छस्ता युवाला आज हमें आमंत्रित करो नसीब गार्मेन का मालिक जो तिलोत्तमा नगरपालिक वड़ा नंबर चौदह में अवस्थित ये मात्र होना विभिन्न अन्य उद्योग में विभिन्न योजना अहाँ भिजन अंतर्गत छेमदे का एकजना युवा आज हमीसंग विष्णु प्रसाद भूषाल नशीब गार्मेन्ट का मालिक होसंग आज यो स्थानीय स्तर में बेरोजगार को परिस्थिति हम कसरी कि सौ तो विरुद्ध कस लड़न सकता र यहां युवा को भूमिका के रहन सकता रोई यदि युवा युद्धमी बन चाह अथवा व्यापारी बन चाहिए तेल वास्तव में तो प्रवेश कर अगावे के कुछ में विचार कर फेर में रहकर आज हमी यो संवाद जोड़ने आज हमीसंग विष्णु प्रसाद भूषाल भूषाल जी कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद ल तब एटा उदाऊदो युवा उद्यमी के रूप में आपको परिचय निर्माण करते हुआ अब स्थापित भारत परिस्थिति चाँ देखना पाऊ शुभकामना धन्यवाद भूषाल जी जो एटाला कुछ बेला तब चौवन्न साल तीर हो क्या रे दुई हजार चौवन्न साल तीर हो क्या सामान्य लेखा पढ़ी पेशा बाइला इन्वल्व कर आज एट उदाऊदो युवा व्यवसाय को परिचय बना चौवन्न साल हे आज चौहत्तर साल में हेद्दे के मन में भावना विचार उठ् अब उठने कुछ तो उठी हाल तो टाइम में के थी वाली तो समय में म कसरी अरु आपूंदा अगड़ी के मानी जो अभी हमें हो अड़ी कसरी मत मं बढ़ सू भो अठावड़ ठावला यथावत कसरी राख् सू मैं आई सके ठाव में कसरी ठाव में जोगी रहन सू भाई फरक फरक हो हजर सो में करीब करीब बहु प्रतिशत युवा जीवन में के बनने भाई अन्ओल में हजर तब बेला मत थी मेखापढ़ी सुरू करें मैं पेलो दिन मेरे आमदानी थी पैंतीस रुपया मैं तेस में ठूल गर्व थी मैं आपूले तो पैसा आप कमाई हो मेरे पैसा बने मेरा ठूल गर्व थी र म दोसों दिन तेसरो दिन मेरे बढ़ते गए आमदानी रो बेला में तो बेला में भी मूला भाग्यवानी ठाथे रु तो मंदा तलो लेवल का मानी बिचारा यहाँ यूनर के तो मंद दुख पाई रह मूरभंदा धेरे भाग्यवानी छु भोथे मैं रूला मैं मेरे विचार के आपूंदा अगड़ी बढ़े मानेस अगड़ी जो अग्रज वहाँ हमी प्रेरणा लिने रिस करने वहाँ जी को बनी हो मंचु बने हिड़न पो रड़ी का फर्क हेन पो पड़ी की मंदा धेरी पछाड़ी मैं चीज भाई तब जी खेल ल अलग मेरे विवेक आयो हई भेला ताका म जीवन में अब अल हम सान अभ्यास हे डक्टर बनु इंजीनियर बनु अथवा के बनु भाई एक किसिम को मुखे में झुंडे कई उपाधि 
तब जीवन में म यही बनु ठूल भैप भेस्त कहीं थी तस्त एकदम ठूल सपना तीत ठूल तो थे हम सामान्यतः साथी भाई कहीं अब भैंसी चला जानते सात भन्न पर्दे तो बेला में मैं मरु के बनी सपना आप सुना थे मैं कैंपस में पढ़ाने लेक्चर बनु रही पांच सातवटा कलेज पढ़ाऊँ भेजने मेरे रो बेला में मैं एक डेढ़ लाख रुपया महीना को कमा तो बहुत ठूल कुरा पैसा अलग को कड़ बराबर हो एक डेढ़ लाख रुपया कमा भेजने मेरे आपू भि भित्र सपना बोल रहा लो भा अब चौवन्न साल तीर सैंतीस रुपया प्रतिदिन कमाने प्रतिदिन पेलो दिन पेलो दिन पेलो दिन कमाने विष्णु प्रसाद भूषाल र दुई हजार चौवन्न साल को विष्णु प्रसाद भूषाल रु हजार चौहत्तर साल को विष्णु प्रसाद भूषाल ने एक दिन में कभी कमा आज तस्त नी हाल कमाने कुछ रमाने भापनी मैं मसंग मसंग जोड़ प्रत्यक्ष रूप में रोजगार लिने माने अभी ढाई तीन सौ जान प्रत्यक्ष रूप में मैं रोजगार मेरे कारण प्रत्यक्ष रूप में रोजगार होने मान ढाई तीन सौ मैं मैं खुशी छू लो भोल अज पढ़ते जाओ जो दुई हजार चौवन्न साल में सामान्य लेखा पढ़ी पेशा में प्रवेश विष्णु प्रसाद भूषाल चौहत्तर साल में आईपुग्खे बोरा को बोरा उद्योग अलग कालिग बोरा उद्योग संचालन रेस पच्चीस नमस्ते एकेडमी अब संचालन को संगार में छे को अध्यक्ष समय तब स्वयं हो नसीब गार्मेन्ट ने तो राष्ट्रीय परिचय बनाई सकते परिस्थिति यहांसम आईपुग्सु भल्पना सपना अथवा ध्यय लक्ष्य के बेला में तस्त थे ये ये सब आईपुगु लक्ष्य ध्यय मैं लिड़े बनी तो जीरो बड़ा सुरू कर पैला एक में जान पर्यटन म एक चोटी सय में फर्कु मं तो सफल तो होते अब अलग म सय में पुगे है यत दस एगार तेरे छु अब म बाहर में जान खोज्ते तेरह में जान खोज्ते तेरी सय में पुग्ने सय में तो पुगि भाई लक्ष्य तो राख्पो तर म एक चोटी सय में पुग्सु मेरे तस्त सपना थे मैं एवं म लेखपाटी हजर एट काटने हजर को लेखपाटी मैं सामने भादि मेरे सामान्य है तो खुट्टा हो मेरे तो खुट्टा टेक म आजसम यहांसम आस कारण तेल सामान्य नभन मेरे मैं जी चिन्न मानेह जी मैं चिन्नी महानुभाव हो मालपोत में भूषाल लेखापड़ी में काम करने विष्णु भूषाल हो छुट्टे चाम छो तो तभी विगत बिर्स भेन सायद वर्तमान बलिए बनी रह वर्तमान बलिए बनी सके तो भविष्य स्वत समिताशाली बन हो बन बन मेरे चाहे नबिर्सने बानी मैं आपू भाई पछाड़ी को साथी भाई रो पुरानो पेशा जो बिर्स लिशो भे तबसंग भैंसी चराय का अनुभव लेखा पे पढ़ी में कुंड कुंड पानी मुंड मुंड बुद्धि बहु आयामिक व्यक्ति तब भेटे अनुभव ब्यूरोक्रेसी को नजिक रहने भो अभिन्न नेता क्रम में धर रहे संवाद बनी राखे हो फिर गाँवक हम फिर सुरू करूँ ये सारा अनुभव भैस अब तब को सैंतीस वर्ष ये पाको युवा को आँखा आम युवा हे स्थानीय स्तर में भन अथवा समग्र में युवा हेखे जीवन में जीवन प्रति को जो लक्ष्य निर्धारण कर पर्ने कति सजग जो लजग छन मत सजग छु भिंदे है सजग तर हम को यो युवा को सोच चाह अलग परिवर्तन अब हम राजनीतिक व्यवस्था भी अब ठीक न भर सरकार नहीं थीर को सरकार न भर एट सरकार ने कार्यक्रम लियान सकते राम सज अब बल हम स्थानीय निकाय को चुनाव भो अब स्थानीय सरकार भी हमीसंग हम सज कस्तो अब तब घर को जेठो छोरो ठूल हो हजर यो घर छोड़कर शहर जानु शहर गए तब दुई चार पैसा कमा पर्च रर्च अथवा विदेश जानु कमा लिया तेई गाँव में बसर तेई ठा में बसर तैं परिवर्तन होने सकू रहा कमा सकूँ भाई सज को सोच छेन त्यो खाल को युवा में अब तो सामज ने तस्त भर दिए युवा में सोच आन आईप जो ठाव में मुर्क जन्मन तो महाड़ में जन्मे हूँ तर दुई तीन वर्ष को हो तराई में जाने जो ठाव में हुर्क मैं ठाव में बसिश्चु तई ठाव में कर 
म त्यहाँदेखि 2.5 किलोमिटर भलवाडीको दूरी छ बुटोल सहर 12 किलोमिटर छ त म बुटोल आउन सक्थे काठमाडौँ जान सक्थे त्यहाँ गएर व्यापार गर्न सक्थे त्यहाँ राम्रो हुन्थ्यो होला व्यापार मेरो गार्मेन्ट उद्योग अझै फर्स्ट आउँथ्यो होला तर म आफ्नै ठाउँमा उद्योग राखेर त्यही ठाउँमा विकास गर्न चाहन्छु त्यही ठाउँका मान्छेलाई रोजगार दिन चाहन्छु म पहिला आफू आफू त्यस प्रति सक्षम हुन्छु त भोजाली त तपाईको कुरा भयो समग्रमा युवाहरुको मनोविज्ञान कस्तो परिवार म त्यसको वातावरणको शिकार त बन्नु पर्यो तर शिकार म त्यति शिकार बन्ने अवस्थामा पुगे तर शिकार चाहिँ भइन म ल एउटा जस्तो मानौ तपाई करिब करिब यदि तपाईको आरम्भ कालको पेशालाई हामी अलिकति पर राखेर कुरा गर्ने हो भने देखि करिब सवा दशकको शेरफेरबाट तपाई निरन्तर उत्तम क्षेत्रमा हुनुहुन्छ अहिले एउटा युवाले म अब उद्योग गर्ने भए म अब चाहिँ यही नै के गर्ने भए व्यापार गर्ने भए भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो मानौ अब उले अख्तियार गर्नुपर्ने अथवा उले चाहिँ बनाउनु पर्ने चाहिँ सोच चाहिँ के हो सर्वप्रथम त उद्योग व्यवसाय उद्योग मात्रै नभनौँ उद्योग व्यवसाय गर्दाखेरि एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो भने हामी हामी अझै यो नेपालीहरूको के छ भने मैले तुरुन्तै फाइदा हुन्छ मलाई तुरुन्तै यसबाट मैले कमाउन सुरु गरिहाल्छु भन्ने त्यो तपाईँको मानस पटलमा छ भने त्यसलाई निकालिदिनुहोस् मैले यसलाई कम से कम दुई चार वर्ष दस वर्ष यसलाई समय दिनुपर्छ है समय दिन सक्नु सक्छु र म यसमा लागिरहन्छु म यसमा आइरहने बाधा अर्चनहरूलाई हटाइरहन्छु पन्छाइरहन्छु भनेर अब एउटा काम गर्छु म यसबाट सफल भएपछि अरू काम गरौँ ला भन्ने सोचले त्यो काममा लाग्नुहुन्छ भने दुई वर्ष चार वर्ष तपाईँलाई त्यो कामले दुःख दिन सक्छ त्यसपछि त अवश्य नै तपाईँको भविष्य उज्ज्वल छ त्यो काममा लाग्नुहोस् तपाईँ त निर अवश्य सफल हुनुहुन्छ त्यो कुरा एउटा यो कुरा भनेर राष्ट्र सरको कुरा जस्तो मानौँ एउटा हामीले उद्यम आरम्भ गऱ्यौँ उसमा कम्तीमा पनि त्यो उद्यम आरम्भ गरिसकेपछि हुनुपर्ने कुरो चाहिँ के हो एउटा कुरा व्यापार व्यवसाय गर्छु भनेर हिँडिसकेपछि इमानदारी त सबभन्दा ठुलो कुरा छ प्रमुख हतियार भनेको इमानदारी त हो तपाईँ इमानदार रहनुहोस् तपाईँलाई कसैले पनि त्यो व्यापारी होइन भनेर भन्न सक्दैन र लगनशीलता त्यो काममा तपाईँ जुन काम तपाईँले गरिराख्नुभएको छ त्यो काममा लगनशीलता हुनुपर्छ तपाईँले त्यो कामलाई मेरो साइड जी बिजनेस हो म अरू खेल्छु गेम गर्छु बिहान म योगा गर्न भ्याउँछु गरेर मात्रै त्यो काममा लाग्छु अथवा यो गर्छु म आफ्नो शरीर शारीरिक गर्न पर्ने काम आफ्नो नित्य कर्म गर्ने काम गर्नुहोस् नगर्नुहोस् भनेको होइन तर त्यो काम थाती राखेर नगर्नुहोस् त्यो काम भ्याएर गर्नुहोस् त्यसलाई तपाईँको त्यो जुन काम हो तपाईँले जुन व्यवसाय अँगाल्नु हो जुन उद्योग गरिराख्नु हो त्यसलाई बागी राखेर यो अरू काममा तपाईँले समय बिताउन थाल्नु हो भने तपाईँको सफल चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्न ल मैले एउटा सरल प्रश्न सोधेँ के भन्नु के भन्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँ इमानदारी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यदि मैले अथवा हेर्ने दर्शकहरूले आधार खोज्यो भने के प्रस्तुत गर्ने भन्नुहुन्छ त्यो मैले आफैले आफैलाई इमानदारी छु भन्ने कुरा होइन मलाई सायद लाग्छ विष्णु प्रसाद भुसाल ले मलाई यस्तो बिगाऱ्यो म यस्तो कारणले बिग्रे मेरो पैसा यति खायो अथवा अन्य कुरै मलाई यो टाइममा दिन्छु भनेर दिएन यस्तो कुराहरू चाहिँ कोही सुन म गर्न सक्दिनँ भने हुन्छ हाम्रो व्यापार लाइनमा के हुन्छ भने भनेको टाइममा कुनै पेमेन्ट गर्न मिल्दैन सकिँदैन होइन म सकिँदैन भनिदिन्छु म त्यो नगर्ने कुरालाई छैन भनिदिन्छु कुनै पनि अब त्यो अहिले यहाँ भनिराख्नु पर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन ल त्यसो भए ल यो कुरा जस्तो यहाँ अर्कै केही साथीहरूसँग कुरा गरिरहँदै गर्दाखेरि पनि अब यहाँ एउटा सामान्य परिवारबाटै हुनुहुन्छ चौवन्न सालको कुरा गर्ने भने त पहिलो दिन चाहिँ सैँतिस रुपियाँ कमाए भन्नुभयो पैँतिस रुपियाँ कमाए भन्नुभयो अहिले पेट्रोल पम्पको परिकल्पना नि हुँदैछ होटेलको परिकल्पना पनि हुँदैछ यतापट्टि अब नसिफ गार्मेन्ट त सञ्चालनरत छ त्यसपछि कालिका बोरा उद्योगको मैले अघि नै चर्चा गरिसकेँ यो सवा दशकभित्र विष्णु प्रसाद भुसाल छु मन्त्र भएर कसरी यति पैसावाला भयो भनेर यदि के भन्छ गरेर प्रश्न सोध्यो भने यदि म त्यो म सोध्नु गलत हुन्छु होइन छुमन्तर होइन त्यसमा धेरै कुरा जोडिएको छ 
अब धेरै कुरा छ मैले इमानदारीको कुरा गर्दै छु तपाईले इमानदारीता इमानदारीमा हाम्रो के हुन्छ भने हामी व्यापार व्यवसाय गर्ने मान्छेलाई एउटा ठूलो अहिले राम्रो पक्ष के छ भने बैंकहरु धेरै सपोर्ट छ तपाईले सही तरिकाले काम गर्नुस् बैंकले तपाईलाई एउटा तपाईको ठूलो पार्टनर 50% को पार्टनरको काम गर्छ उले ब्याज मात्र लिन्छ हैन यस यो म आउनमा बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो सपोर्ट छ बैंकले विश्वास गरेको छ अब र छु मन्त्र त्यस्तो केही पनि हैन र जस्तो बाहिरी बुझ्दाखेरि यो मान्छेले धेरै कमायो होला त्यस्तो कमाउन सकेको चाहिँ अवस्था हैन तर म चाहिँ आफू सन्तुष्ट हुन सकेको अवस्था मात्रै विभिन्न क्षेत्रमा म हात हालिराछु र काम गरिराछु विभिन्न क्षेत्रलाई मैले रोजगार दिइराछु है र विभिन्न राम्रा मान्छेहरुले मलाई पत्तै दिइराख्नु भएको छ बैंकिङ संघ संस्थाहरुले पत्तै दिन वित्तीय संस्थाहरुले पत्तै दिनु भएको छ ल त्यसमा अब फेरि हामी युवा तर्फै जाऊ केहरु तपाईको चर्चा पनि अब फेरि हामी त्यो पाटोको चर्चा पनि गरौँला जस्तो एउटा युवाले यही केही गर्छु भनेपछि परिवार त्यति सकारात्मक बन्दैनन् भन्ने अनुभव छ विदेश जान्छु भने चाहिँ ऋण धन के गरेर हुन्छ त्यो छोरालाई अथवा चाहिँ घरका सदस्यलाई धपाउने प्रचलन छ अनुभव रह्यो तपाईको त्यस्तो मेरो अनुभव त्यस्तो रहन म एकचोटी चाहिँ एक विदेश जान्छु भनेर घर बुवा आमासँग सल्लाह गर्दा म काम सुरु गरिसके थिए सुरु गरिसके यहाँको खास राम्रो काम होला जस्तो लागेन म विदेश जान्छु विदेश गएर त्यो बेलामा पनि 50000 40000 महिनाको कमाइ हुन्छ म गर्छु भन्ने खालको कुरा गरे थिए त्यसमा मलाई परिवारबाट परिवार भन्दा नि बुवा आमाबाट रोक आयो जान हुँदैन विदेश भन्नु भयो अ र मैले मेरो त्यस्तो अनुभव चाहिँ खास छैन ल त्यसो भए अहिले यस्तो अनुभव भोग्ने युवाहरु त प्रशस्त छन् होला नि त है छन् के भन्नु छ तपाईहरु अब युवा वर्गलाई एउटा सोच के राख्नुस् भनी नेपालमा केही गर्न सकिन्छ नेपालमा गर्ने सम्भावना प्रशस्त छ अब मसँग प्रत्यक्ष भेटेर पनि मैले तपाईहरुलाई सल्लाह दिन सक्छु हैन अ र यो टेलिभिजनको मार्फत तपाईहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ भनी अ नेपालमै तपाई एउटा काम गर्ने निष्कर्षमा पुग्नुस् र यो विश्व अहिले एकदम सानो भइसक्यो छ र यो नेट इन्टरनेट बाट तपाईहरु सर्च गर्न सक्नुहुन्छ अमेरिकामा के भइरा छ यो प्रविधि अमेरिकामा के छ जर्मनमा के छ तपाईको युरोपमा के छ यसको नजिकै रहेको देश भारत र चीनमा के भइरा छ त्यो विषयमा तपाई सर्च गर्नुस् र त्यो विषयलाई नेपालमा कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने प्रशस्त छन् कामहरु अब हो पैसा कसै कुनै कामबाट धेरै कमाइन्छ कुनैबाट थोरै कमाइन्छ तर तपाई विदेश जान विदेश गएर 1.5 लाख रुपैयाँको लागि विदेश जान पर्दैन पैसा खुसीसँग पनि जोडिया हुन्छ भनिन्छ ठीकै हो एकदम ल ल त्यसो हो भने अब तपाई हाम्रो उमेरका अथवा कुनै पनि युवाले पैसा नकमाउन सकेर कमाउन नसकेर भनौ न परिवार खुसी राख्न नसक्नु र अथवा जस्तो प्रशस्त पैसा कमाउन नसके पनि अलि प्रशस्त कमाउनेहरुले कमाएर पनि परिवारलाई खुसी राख्न नसक्नुमा के फरक हुन्छ नसक्नुमा त दुवै पक्ष अब कमाउन सक्ने पक्ष पनि नसक्ने पक्ष पनि दुवै पक्षको दुईटै कमजोरी भन्छु म अरुलाई किन परिवारलाई दोष दिन पर्यो कमजोरी हुन्छ पैसा कमाउन नसक्नेकोमा एउटा मात्रै समस्या हुन्छ पैसा भएन पैसाको मात्रै अभाव हुन्छ त्यहाँ यो पैसा भएको भाइ यसो गर्थे मैले उसो गर्थे भन्ने हुन्छ पैसाको मात्रै अभाव हुन्छ भनी पैसा कमाएर नि परिवारमा सन्तुष्ट नभनीमा अब त्यहाँ विभिन्न महत्त्वकांक्षी योहरु लुकेका हुन्छन् तीहरु तिनहरु पूरा गर्दा 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 अब जति गर्दा पनि हुँदैन त्यो परिवार अब देख्दा जस्तो देखिन्छ बाहिरबाट त्यस्तो चाहिँ भित्र हुँदैन ल त्यसो भए अब हामीले एउटा कुरा गर्ने गर्छौ युवाहरु हरेक सम्भावनाका लागि चाहिँ त्यो एउटा पक्ष हो भन्ने बुझिन्छ चाहे त्यो देश विकासको लागि भनौ चाहे आफ्नो क्षेत्र विकासको लागि भनौ अथवा आफ्नो परिवारको सबै समृद्ध खातिर भनौ युवालाई मान्ने गरिन्छ नेपालको सन्दर्भमा यदि कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब तपाईको व्यवसाय अलि राष्ट्रियकरण हुँदै गरेको यो परिप्रेक्ष्यमा म यो कुरा गर्दैछु हाम्रो सरकार भन्ने अभिभावकले के साच्चै नै नेपालको युवाहरुलाई लक्षित गरेर के मात्र गरिदिएको खण्डमा परिस्थिति आज भन्दा अलिकति सहज हुन्थ्यो होला 
सरकार ने अब धेरे ठूल कुरा नगर जो बंद भैया उद्योग सरकारी उद्योग बंद भैया उद्योग जस्ते बुटोलक करूँ धागो कारखाना मानो थे धागो कारखाना में काम करने वाले भलवाड़ी बड़ा धेरे मान महिला आरो अब तब को भरतपुर को गड़ाकोट को तब पेपर मिल देखि लीर सरकारी उद्योग जो हेटोड़ा सीमेंट तब को जुट मिल ये सरकारी उद्योग पैला सरकार ने खोल दिओस् तेस युवा मत्र न भर सब रोजगार मिल तेस पच्छी सरकार ने एटा युवा नीति तथा रोजगार कार्यक्रम यो बेरोजगार भत्ता बर चाहे तर रोजगार दिने वातावरण सरकार ने अब नीति कार्यक्रम चाहिए बना पर्च सब भाई पैला बंद भाग उद्योग खोल खोल दिए मत धे रोजगार पाँच लगम सटिक में तभी अभी मजा दिखा हमी समय समय एकदम कम छीक अ सरकार को तरफ छुमंत्र कर आज भोलिक भैया परिस्थिति छेन भन्द में अब युवा चुप्प लगे अथवा देश को नागरिक चुप्प लगे बस् सकने परिस्थिति भी होने ल अब एटा युवा ने यदि साक्षीक के करना चाहिए स्थानीय स्तरम सानों लगानी हम के सौ प्रशस्त प्रशस्त सान लगानी कर सकने काम आपू युवा कुन खाल को हो आप शिक्षा क्षेत्र में कुन त आप हासिल ते अनुसार काम कर सकता प्रशस्त छ अब मा गार्मेट व्यवसाय भाग हिसाब से सानों धागो उद्योग चला सकता मेरे उद्योग में अभी हजार किलो जी धागो खपत हो धागो तो बनाने धागो लाई बीस पच्चीस लाख रुपया को मेसिन कि तई काम कर सकूँ पांच सात जान रोजगार दिए तीन भाई मैं धागो कि मजस्ता प्रशस्त उद्योग बुटोल में रीभरी गार्मेट उद्योग प्रशस्त तस्त तई एटा सानों मेसिन लिया दुईटा मेसिन हो रे सानों मेसिन दुईटा मेसिन लिया घर में बुढ़ाबुढ़ी ले रुईजना लेबर राखे तब को सुन राख्ने डब्बा प्लास्टिक को डब्बा तो एट सान उदाहरण देखो एकजा दाई कर तो देखे वाने को मैं सानों तो कर सकता प्लास्टिक काम और प्लास्टिक काम प्रशस्त तब को हैंगर बना घर बसी बस बुढ़ाबुढ़ी बस बस अब विदेश जान गए कति कमा के भाई महीना को एक डेढ़ लाख दुई लाख रुपया दस पंद्रह लाख रुपया लगानी कर रुईजान रोजगार दिए घर बसर कर सकता तब दुई लाख चार लाख हालां विदेश क गई राख् पर्दन तर छ प्रशस्त काम छ मसंग प्रत्यक्ष भेटर भी कुरा सकूँ तस्ता युवा मैं दिन सू सब कुछ यहाँ अभी न समेटिए लुझाजी अब हम कार्यक्रम को असाध्य अंत्य में छो अ चौहत्तर साल हो दुई हजार चौहत्तर साल अब को दस वर्ष पच्चीस दुई हजार चौ चौरासी साल में विष्णु प्रसाद भूषाल ने व्यावसायिक क्षेत्र में उद्यम को क्षेत्र में यदि काम करते गए अब हम क्या देखना पाँच अब दस वर्ष पीछे अंत्य में है अब तो हजर को सब को आशीर्वाद ने मेखना पाने भांदा नहीं मेरे अंतिम उद्देश्य भनम कि अब चाह म विद्युत क्षेत्र में लगानी करने मेरे सोच हो अंतिम बने मेरे क्योंकि सरकार टेवा दूँ विद्युत क्षेत्र में लगानी कर विद्युत संबंधी काम करने सोच हाइड्रो संबंधी मेरे अंतिम लक्ष्य तो हो ल समय दिभ आप महत्वपूर्ण विचार राख दिवो तब आप क्षेत्र में एटा उदाहरण युवा बन सकन रुलूक को खातिर एटा खास योगदान दिने तो युवा जमात मध्य प्रेरणा पात्र बन सकन समय विचार धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद मैं ये ठाव में आर दु चार कुछ राख रो व्यक्त करना रही चिरपरिचित होना मौका दिवक में यह बुद्ध टेलीविजन टीम लगाय संपूर्ण टीम लाई रमल सर धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव यह मूलुक में यहां युवा जिससे यह मूलुक को खातिर बड़ी चिंता कर यदि यहां युवा को संख्या बढ़ते जाने हो रहा मूलुक ने युवा संरक्षण करते जाने हो निसंदेह मूलुक विस होना समय लगे आनो हम ठाव हम क्षेत्र हम देश विस करना कोई कसले आयर कर दिन हमें नहीं करने हो यही आग्रह सहित हम बिता चाहूँ नमस्कार परिवर्तन शाश्वत सत्य हो युवाहर परिवर्तन का संवाहक हुन् पुरानो पुस्ता को अनुभव र नया पुस्ता को सोच सहित कार्यक्रम नया पीढ़ी नया सोच मुद्ध सामुदायिक टेलीजन में हेन नभूल